Can we give him praise this morning, church? Todos juntos. Te alabamos, Señor. No hay nadie como tú. There is no shadow that has ever overcome your life. And there is no rival. Come on, sing it out, church. That could ever stand against your might. You've always been with us. Every battle you've already already won come on with the hands together and there is no weapon that has ever left the mark on you and there is no army with the power to conquer truth you've always been with us every battle every battle you Declare it together, sing it out. Show me one thing he can do. Show me mountain he can move. He's the God of the breakthrough. And anything is possible. Come on, lift it up, church. Show me one thing that's too hard. Show me water. Oh, 
danza con velocidad y en su reino lo muerto lo muerto se levantará Dios nuestro Redentor es fiel para resucitar nos avivará vamos iglesia declarando muestra Con agradecimiento, ¿por qué no sale de su lugar y saluda a dos o tres personas? Why don't you step out of your seat this morning? Welcome each other to church.
Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness of every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. He is worthy. El Señor is digno. Amen. Can you turn to his body and just tell us that God is worthy? Dile a alguien alrededor de ti. Dios es digno. We want to welcome you this morning. Les queremos dar la bienvenida en esta mañana. We're so glad that you joined us this morning. Estamos tan contentos que usted decidió estar aquí con nosotros. And I want to read a scripture to you that pertains so well to this worship song. Les quiero leer algo de las escrituras que va tan bien con lo que acabamos de cantar we worship God no matter what nosotros adoramos al Señor por cualquier razón verdad. it doesn't matter, no importa lo que estamos pasando it doesn't matter what we're going through so this morning I want to read a very very known scripture una escritura bien conocida and it's found in Job chapter 1 verse 20 to 22 voy a leer en Job capítulo 1 versículo 20 a 22 vamos a leer en inglés y lo brincamos a español and in English it reads, Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshipped. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. And all this Job did not sin. Did y'all hear that? Job did not sin or charge God with wrong. Y en español lee, Cuando un gran viento se levantó del lado del desierto, se azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapó, escapé yo por, para darte la noticia. And this is where we're going. Verse 20, versículo 20 lee. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego postrado en tierra adoró y dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job. Si lo escucharon bien. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. It doesn't matter what we go through. We still worship and give God the honor that he deserves. Amen. No importa las situaciones en que nosotros vencemos, como quiera nosotros adoramos al Señor que es digno, que es nombre sobre todo nombre. He is the name above all names. And when we are faithful to God, he is faithful to us. Amen. Cuando nosotros somos fieles a Dios, El Señor es fiel con nosotros. We're going to see the light at the end of the tunnel, I promise. Vamos a ver esa luz al fin del túnel después de cada situación, te lo prometo. Because when we believe God, He has the last word. Cuando nosotros le, um, somos los fieles al Señor y le creemos, Él es el que trae la última palabra. Amen. So this morning, I want you to be faithful to God. En esta mañana quiero que le sean fiel a Dios con sus ofrendas y diezmos. With your tithes and offerings, there's four different ways that you can give. Hay cuatro diferentes maneras en la cual usted puede dar. You can give traditionally and the ushers will pass in just a moment. Usted puede dar tradicionalmente y los ujieres van a ir pasando en un momento. You can also text to give the number that's on the screen. También le puede mandar un texto al número que está en la pantalla. You can text the QR code that's on the back of the chairs. También puede mandar una foto en el código QR que está atrás de sus sillas. And then you can also give with your debit or credit card in the back. También puede dar con su tarjeta de débito o crédito allá atrás. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we just worship you. Or you are just so worthy, Lord. We come to just bring you all the honor and glory because you are just worthy of everything this morning, Father. And we just pray for each and every one of the families that are given this. God, would you just bless them? Would you 
bring them an abundance of blessings over their lives, Lord. Would you just multiply and would you continue being in this worship service with us? We ask all this in your name and everybody says amen. has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not you won't give up on me, you won't give up on me, your love is holding on and it won't let go, feel it break down like an echo, your love is holding on and it won't let go, feel it break down like an echo, echo in my oscurece y el miedo crece escucharé tu voz oh, si mi esperanza y fe se acaba mi fuerza tú serás cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti yo me rendiré Como un eco, eco en el corazón, en mi corazón. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. is holding on and it won't let go I feel it breaking out like an echo The love is holding on and it won't let go I feel it breaking out like an echo Echo in my soul oh, oh, oh. So Good morning, bienvenidos. How many of you are excited to be here? ¿Cuántos están contentos poder estar en la casa de Dios? Man, we're glad you're here. Nos da mucho gusto que usted esté aquí, sea su primera vez o si ha asistido en el pasado. Whether it's your first time or if you've been here before, we want you to feel at home. Queremos que se sientan en casa. Hey, you want to hear something really awesome? ¿Quieres escuchar un testimonio? Para mí es increíble. One year ago today, well, actually, one year ago yesterday, we had our first service in this building. Ya llevamos un año aquí en este edificio. 
El primer domingo de noviembre del año pasado fue nuestro primer servicio. Last November, the first Sunday of last November, we held our first worship service here. Man, God is good. Dios es bueno. Hey, and real quick, before we get into the word, antes de entrar a la palabra, uh, in two weeks, we're going to have my favorite service, of, likely my favorite service of the year. En dos semanas vamos a celebrar lo que para mí se ha convertido en uno de mis domingos más favoritos. We're going to come back and we get to have our Thanksgiving luncheon as a church, vamos a tener nuestra comida de Día de Acción de Gracia. Uh, we weren't able to do it last year. It was our first year here. El año pasado no la tuvimos. Uh, fue nuestro primer año aquí. We don't have a lot of space here. No hay mucho espacio en este lugar para tener una comida en grande. Uh, so if you're new, if you've joined the church within the last couple of years, si usted se ha unido a nuestra iglesia estos últimos dos años y, y no está familiarizado, no se lo quiere perder. I promise you, you don't want to miss it. Here's what we're going to do. Aquí está lo que vamos a hacer. You're going to sign up. Usted se va a apuntar con Shelly. Atrae Shelly. You want to just kind of wave it everybody? Saluda, saluda a todos. Okay, she's, she's the food lady. Ella es la, la, la señora de la comida. All right, sign up with her. Apúntese con ella. Bring your favorite dish, your favorite uh, dessert. Bring some drinks, something. Puede traer su platillo favorito, uh, su postre favorito, traiga refresco. Now, it, it needs to be Thanksgiving meal. Tiene que ser una comida de Día de Acción de Gracia. No traiga pozole, no traiga mole. All right, don't, don't let, 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 my people, mi gente. All right, turkey, ham, <laughs> pavo, jamón, uh, dressing, mashed potatoes, corn, Right now, if if if, if you want to bring corn, traiga elote. Uh, ya si usted le quiere poner tajín y todo lo demás, that's fine. Pero pero que sea comida tradicional. But it needs to be a traditional Thanksgiving meal. And this is a great opportunity for you to invite friends and family. También es una oportunidad increíble para que usted pueda invitar a algún familiar, alguna amistad. This is just it, it's it's just a bring your own kind of meal, and we're going to put it all together. Uh, we're, we've rented out the uh, the Parks and Rec Center. Estamos rentando el, el gimnasio que está a nuestro lado. Uh, allí será la comida inmediatamente después del servicio. That's immediately after church. We'll just walk right across the street, and uh, we'll have our, our Thanksgiving lunch in there. That's in two Sundays, and dos domingos no se lo I promise you, you don't want to miss it. So this morning, we're starting a brand new sermon series. Esta mañana estamos iniciando una nueva serie de mensajes. And I'm excited. Estoy emocionado. Uh, this could not come at a more timely uh, at a t more timely time. <laughs> Esto no pudiera venir en un tiempo más apropiado. We're entering the holiday season. Estamos entrando a la temporada de, de los días festivos. It's a time of family gatherings, celebrations, great food. Este es un tiempo normalmente de, de reuniones familiares, de celebraciones, de comidas increíbles. It's supposed to be a time of joy and excitement, right? And it is. Esto es un tiempo de gozo, de alegría, de emoción, y lo es, but it can also be a very challenging time. Pero también puede ser un tiempo que nos reta. Anybody know what I'm talking about? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Because anytime you gather a group of people together, porque siempre y cuando se reúne un grupo de personas, even if it's family, or especially if it's family, <laughs> aún siendo familia, o especialmente cuando es familia, Conflict is possible. Cuando se reúnen personas con diferentes caracteres, diferentes personalidades, aún siendo familia, el conflicto es posible. And you want to know why? ¿Quieres saber por qué? I'll, I'll give you the secret ahead of time. Te voy a dar el secreto de antemano. Here's the reason conflict is possible. La razón por la cual el conflicto es posible, real simple, muy simple, because we're human. Porque todos somos humanos. Right? No one's perfect. Nadie es perfecto. I have issues. Yo tengo mis problemas. You have issues. Y te aseguro, ustedes tienen sus problemas. Matter of fact, do me a favor. Hágame un favor. Voltee con su vecino. Turn to your neighbor. Tell him, you've got issues. Dile a tu vecino, tú tienes problemas. <laughs> we all have issues. Todos tenemos problemas. But watch this, as Christians, como cristianos, if we say we follow Jesus, si decimos que somos seguidores de Cristo, you and I have a responsibility to handle conflict in a Christ-like manner. 
Si vamos a decir que somos cristianos, tú y yo tenemos una responsabilidad de manejar los conflictos de la vida con otros de una manera que honre a Cristo. That's the premise of this series. Este es, este es el concepto de esta serie. Matter of fact, I'll dare say this. Es más, me voy a atrever a decir algo. You ready for this, listos? The conflict is never the problem. Me atrevo a decir esto. El conflicto no es el problema. How we handle the conflict is the problem. Cómo manejamos los conflictos es el problema. Let me ask you something. Do you remember the last conflict you had? ¿Cuántos se acuerdan del último conflicto que tuvieron con alguien? For some of you, it's been a while. Para algunos de ustedes, ha sido mucho tiempo. For some of you, it was this morning on the way to church. Para algunos, su último conflicto fue esta mañana cuando venía en camino o se estaba listando para ir a la iglesia. How did you handle it? ¿Cómo manejaste ese conflicto? Don't answer me. No me conteste. Better question. Aquí está una mejor pregunta. Do you think you handled your last conflict the right way or the wrong way? ¿Cuántos de ustedes creen, mejor pregunta, que manejaron su último conflicto de una manera correcta o de una manera incorrecta? And I'll give you a hint. Y déjame te doy, te doy una clave. The, 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 let me help you here. Te quiero ayudar. Throwing skillets and shoes is not the right way to handle conflict. Tirar sartenes o chanclas no es la manera correcta de, de manejar un conflicto. Yelling, <laughs> gritando is not the right way to handle conflict. No es la manera correcta de manejar los conflictos. Can we just admit something as we get into the word? Antes de entrar a la palabra, podemos confesar algo. I'll confess it if you're willing to confess it. Yo lo confieso si ustedes están dispuestos a confesarlo. Most of us don't handle conflict well. Podemos confesar eso, que la mayoría de nosotros no manejamos los conflictos bien, de una manera correcta. ¿Cuántos, cuántos están de acuerdo? Levanten sus manos, están en la iglesia y si no levantan la mano, están mintiendo. All of us, right? La mayoría de nosotros, most of us, do not handle conflict well. Let, let me give you some examples of what not to do. Te quiero dar unos ejemplos de lo que no se debe de hacer. We don't avoid or ignore the conflict. Nunca debes de ignorar el conflicto. That's not healthy. Eso no es sano. Some people have the mentality, you know what, just don't say anything, just leave it alone. Algunos tienen el concepto, sabes que no digas nada, déjalo, Ignor, ignora, ignora el problema, está bien. L listen to this. Did, did you know that you and I have a biblical mandate to resolve conflict? ¿Sabía usted que usted y, usted y yo tenemos un mandato bíblico de resolver los conflictos? Watch this. Romans 14, 19. Romanos 14, 19. We're going to put this on the screen for you. If you don't have a Bible, if you have a Bible, please open it. Turn it on. Do whatever you do. Google it. Romans 14, 19, Romanos 14, 19, Paul says this, Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Romanos 14, 19, Pablo nos dice esto, Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. You and I have a responsibility to resolve our conflicts. Tú y yo tenemos responsabilidad de resolver los conflictos. Other people, here's what not to do. Ot otra, otro, otra manera de, de no correcta de, de manejar los conflictos. Some people avoid the problem. Algunos evitan el problema, lo ignoran. Other people avoid people. Otros evitan a la gente por completo. You know what? I just don't mess with them. They don't mess with me. No me meto con ellos. No se meten conmigo. Can I talk to you like your pastor? ¿Te puedo hablar como tu pastor? That's not right either. Eso no es correcto tampoco. If that's your approach to avoiding problems, people, you've not understood the gospel. Si tú ignoras o no te metes, no te juntas, no, yo por eso no voy. No, I just, you know what, I'll just stay home. You've not understood the gospel. No has entendido el evangelio. Listen, Jesus didn't come for you. 
He came for us. Let me say that again because you didn't catch that. Jesus didn't come for you. He came for us. Cristo no vino por ti, vino por nosotros. Jesus came to create a community of believers. Cristo vino a crear una comunidad de creyentes. Listen, Jesus promised to build his church, not your ministry. Ooh, buddy. Listen, that's a sermon in and of itself. Cristo vino a edificar su iglesia, no a tu ministerio. There's too many people running around out there. Hay muchas gentes corriendo allá afuera, como ovejas sin pastor. Like sheeps without a pastor. And not because we don't want to be their pastor. Y no porque no queremos ser su pastor. Pero, pero, pero porque no se dejan. Because they don't want to. Too many people living on islands. Muchas gentes viviendo en islas. Did you know that isolation is only reserved for criminals? ¿Sabía usted que el aislamiento solamente es reservado para los peores de los criminales? We are the body of Christ. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. So you can't avoid people. <laughs> Así que no puedes evitar a la gente. Here's the third approach. Some people take a lot more toxic approach. Algunos toman un, un enfoque mucho más tóxico para manejar los conflictos. They grumble. They gossip. They criticize. They complain. Murmuran. Chismean. Critican. Se quejan. Again. Una vez más, let me talk to you like your pastor. Permíteme hablarte como tu pastor. If you grumble, si usted anda murmurando, criticando, chismeando, quejándose, if you grumble, gossip, criticize, complain. And I'm not just talking about me, I'm talking about others. Y no solamente hablo de mí, ¿verdad? Hablo de todos. You are destroying the body of Christ. Tú estás destruyendo el cuerpo de Cristo. And Paul says this, y Pablo dice esto, if anyone destroys the temple of the Holy Spirit, which is us, the body of Christ, God will destroy them. Y Pablo dice, los que vienen a destruir el templo del, de Cristo, del Espíritu Santo, que es la iglesia, que es el cuerpo, somos nosotros, Pablo dice, yo los voy a destruir a ustedes. So just shut your mouth. So mejor cállese, no diga nada. Amen? Amen. So how do you handle conflict? Oh, period. <laughs> That's for, our, for the Gen Z's in the house. So how do we handle conflict? ¿Cómo manejamos el conflicto? You can't ignore it. No lo puedes ignorar. You can't avoid people. No puedes evitar a la gente. Y no debes andar hablando. And you shouldn't be grumbling, talking, criticizing, complaining. So what do we do? ¿Qué hacemos? I'm glad you asked. Me da gusto que preguntaron. Look at this, Ephesians chapter 4. Ephesians capítulo 4. Now would you stand your feet with me in reverence to the word of God. Si se pone de pie conmigo en reverencia a la palabra de Dios. Ephesians chapter 4, Ephesians capítulo 4, versículo 1 en adelante. You've read this, you've heard this, lo han leído, lo han escuchado. I've preached this in a different context. Others have preached this in other contexts. Yo lo he predicado en otro contexto. Ustedes quizás han escuchado a otros pastores predicarlo en otros contextos. But watch this. This is how you handle conflict in a Christ-like manner. Así se maneja el conflicto en una manera que honra a Cristo. Ephesians 4, del 1 al 3, verse 1 to 3. Here it is. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Watch this. Here it is. Verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient. Bearing with one another in love. And then it, there it is again. Make every effort. Do the most. Right? Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y aquí viene la respuesta, aquí viene cómo manejamos los conflictos de una manera que honra a Cristo. Versículo 2, siempre humildes y amables, otras versiones dicen mansos, con mansedumbre, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Let's pray right where we stand. Ahí donde está parado, vamos a orar. Father, we thank you 
for your presence because it is in this place. Te damos gracias por tu presencia que ya está aquí. And Lord, we thank you for your word because it is living and active. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Would you give us ears to hear, hearts to receive, and a mind to understand? Danos oídos para escuchar, corazones para recibir y una mente para entender. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Puede ocupar su lugar. Gracias, hermano. So James is addressing conflict among believers. He's not talking about the world. Aquí Santiago está hablando del conflicto entre cristianos. Él no está hablando del mundo. He's talking about the church. Él está hablando de la iglesia. Because listen, how many of you know that there's conflict inside the church? Porque cuando saben que aún en la iglesia existe el conflicto? Because we're, you have issues, I have issues. Porque tú tienes problemas, yo tengo problemas, right? It's inevitable. It's inevitable. And he lists our response. Y él aquí nos da una lista de cómo debemos de responder. Now, for the sake of time, I can't cover all of these. Por cuestión del tiempo, no puedo cubrir todo esto. Pero como siempre, as always, les, les animo, les reto. Lean esto en casa. Estudienlo. Si tienen pregunta, Llámenos, mándenos un mensaje, pregúntele a alguien. I can't cover all of this for the sake of time, but I encourage you as always, read this on your own. Study this at home. If you have a question, call us, text us, right? Llámenos, háblenos, talk, call, text somebody else. Study the Word of God together. For the sake of time, I'll only focus on one approach. Solamente me voy a enfocar en, en una estrategia o en un método para manejar el conflicto. Paul says we should be gentle. Pablo dice que tú y yo debemos de ser mansos, no mensos, mansos, ¿ok? The best way to define gentleness is this. La mejor manera de describir o definir lo que es la mansedumbre es esto. Uh, would you help me out here, Mallory? Put a, put a picture up on the screen. Quiero, quiero mostrarles una foto. This is my princess. Esta es mi princesa. She's our middle child, nuestra hija uh, que vino en medio. She's my only daughter, mi única hija. She's never going to have a boyfriend. Nunca va a tener novio. Nunca se va a casar. She's never going to get married because either Jesus is coming back porque o Cristo regresa o la hago monja. Like one or the other. Either Jesus is coming back or I'm, I, you know, I'm converting her to Catholicism. She's going to be a nun, right? We have a monastery here in Lufkin. Aquí hay un... Uh, hay un uh, monasterio. Monasterio? Monasterio. Aquí hay un monasterio. Así que no me tengo que ir ni lejos. I don't have to go far. That's a joke. Es un chiste. Listen, she's my princess. Ella es mi princesa. She is the most delicate girl you'll ever meet. She is like the epitome of a girly girl. Ella es, ella es la definición de una, de una niña princesa. But what you don't know, lo que ustedes no ven, she's a little piranha. También es una piraña. Like, listen, every time she comes home, cada vez que ella llega a casa, she's jumping on me, she's punching me. You know, in, in, in good fun, ella cada vez que llega de casa, de la escuela, está brincando encima de mí, me está pegando, she's like wrestling with me, ella le gusta luchar. She's this, she's this little feisty creature. Es, ella, man, es, 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 una, es algo, fe, es algo, una feria, es feria. ¿Se dice? Ferocious, feria. Fiera, fiera, pues explíquense. Watch this. She doesn't need to be gentle. Ella no tiene que ser mansa conmigo. Because she doesn't have the strength to hurt me. Porque ella no tiene la fuerza para hacerme ningún daño. Right? She weighs like 44 pounds. She's 10 years old, weighs 44 pounds in the fourth grade. Right? Eh, pesa 44 libras, tiene 10 años. No, wait. Nine. Nine. Right around there. She's going on 10. She's nine. She's nine. <laughs> Let's not record that part. Let's edit it out. <laughs> Vamos a editar esa porción de, de este mensaje. She's nine. She weighs 44 pounds. Right? She's teeny tiny. She doesn't have to be gentle because she's not strong enough to hurt me. Ella no tiene que ser mansa conmigo porque no tiene las fuerzas las fuerzas para hacerme ningún daño. Now, I like to wrestle with her. I play back with her. Yo, yo juego con ella. I have to be gentle. Pero yo sí tengo que ser muy, muy manso con ella. ¿Por qué? Because I have strength to hurt her. Yo tengo la capacidad, tengo la fuerza de hacerle un daño, aún sin querer, queriendo, y even without wanting to, I could hurt her, right? Now, follow me. Watch this. 
when the Bible talks about gentleness, cuando la palabra de Dios habla de la mansedumbre, it's referring to the ability to control ourselves so that we don't hurt others. You got, you got that? Cuando la Biblia habla de la mansedumbre, se refiere a la capacidad de controlar nuestras fuerzas para no hacer un daño a otros. This is our approach, it's a posture, it's an attitude in how we interact with others. La mansedumbre es una postura, es un enfoque, es una actitud que tomamos cuando interactuamos los unos con los otros para no hacernos ningún daño. And I'm sharing this y te comparto esto because conflict is inevitable. Porque el conflicto es inevitable. You will upset someone. Tú vas a molestar a alguien. Someone will upset you. Alguien te va a molestar a ti. You're going to offend somebody. Someone's going to offend you. O ofendes a alguien. O alguien te ofende a ti. At one time or another, en algún dado momento o otro, you will have conflict. Vas a tener conflicto. Some of you have already had it. Some of you are having it. And those that don't have it, I promise you, you will have it. Algunos ya han tenido conflicto. Los que no han tenido, lo están teniendo. Y si no lo tienes, te prometo que en algún momento o otro tú vas a tener un conflicto con alguien. It could happen with a friend. Puede suceder con un amigo. It could happen with family. Puede suceder con familiares. It can happen with your children. Parents said amen. Puede suceder con tus hijos y los padres dicen amen. It can happen with your spouse. Puede suceder con tu esposo, con tu esposa. It can happen with a coworker. Puede suceder con un compañero de trabajo. It can even happen with a church member. Hasta puede suceder con un miembro de la iglesia. And it can definitely happen with the Karens of the world. Y especialmente puede suceder con todas las Karens que viven en este mundo. Not you, Sister Karen. The other Karens. Las otras Karens. Because watch this. Following Jesus doesn't eliminate conflict. Porque el hecho de que somos seguidores de Cristo no elimina el conflicto. But you want to know what it does do, pero quieres saber lo que sí, sí hace? If you're a follower of Christ, it changes the way we handle conflict. Pero cuando somos seguidores de Cristo, esto cambia como tú y yo manejamos el conflicto. The problem is this, el problema es esto. Often when we have conflict, we're not gentle. El problema es esto que seguido, cuando tenemos conflicto con alguien, no somos mansos. If we could be real honest, si pudiéramos ser bien sinceros, when we have conflict, cuando hay conflicto, we're ready to do battle. Estamos listos, ya se están quitando los aretes, your extensions, se quitan los aretes, las extensiones, las pestañas, you're like, hold this, you know, los tacones, you're, take, you're getting ready. That's usually our approach to conflict. Eso es muy seguido, Nuestro, nuestra estrategia con el conflicto. You're ready to tell someone off. Estás listo para decirle a alguien y me van a conocer and they're going to know me and now I'm going to tell them what they did wrong y les voy a decir que están mal and you're ready to take on the world. Estás listo para enfrentarte con el mundo. Anybody here ever said something they wish they didn't? ¿Cuántos aquí han dicho algo que, que quisieran haber no dicho? How many of you have done something you'd rather not have done? ¿Cuántos han hecho cosas que des, a, de, ahora desean no haberlo hecho? Because conflict without gentleness never works. Porque el conflicto sin la mansedumbre nunca funciona. Conflict without gentleness always causes more damage. El conflicto sin la mansedumbre siempre causa más daño. Listen, as Christians, we should be different and we should do things differently. Como cristianos, deberíamos ser diferentes y deberíamos hacer las cosas diferentes incluso como respondemos al conflicto, including how you and I respond to conflict. Listen, God has called us to this life of radical love and grace. Dios nos ha llamado a una vida radical de amor y de gracia where we protect the relationship as our highest priority. Donde protegemos las relaciones 
como nuestra prioridad más alta. Matter of fact, listen, here's what I want you to take home. You ready for this? Listos. Esto es lo que quiero que se les grabe. If you, if you remember nothing else, si no se te graba nada más, llévate esto. Take this home with you. Here we go, Mallory. Help me out here. Loving people is more important than being right. Amen. Come on, somebody. Let me say it again for those of you in the back. Loving people is more important than being right. En español, amar a otros es más importante que tener la razón. And this applies to every relationship. Y esto se aplica a toda relación. Listen, this is for marriage. Esto es para los matrimonios. This is for family. Esto es para las familias. This is for friendships. Para las amistades. This is for strangers. Esto es para aún las personas que te enfrentas en la calle o en la tienda. Gentleness is about remembering that we're all flawed human beings in need of God's grace. La mansedumbre se trata de reconocer, de recordarnos que todos somos humanos imperfectos, necesitados de la gracia de Dios. And this is free, esto es gratis. You never know what someone else is going through. La realidad, esto es gratis. Tú nunca sabes cómo anda la otra gente. They may be having a bad day. Quizás tienen un día malo. Han tenido un día pesado. And, and though I don't defend or excuse their attitude, y, y no es para defender o para excusar la actitud que tienen, but the fact of the matter is you don't know what's going on in their lives. Pero la, la realidad es que no siempre sabemos lo que está pasando en la vida de otros. They could be battling with something. Es posible que la gente, otros están luchando con algo. They're struggling. Tienen sus batallas. So be gentle. Así que seamos mansos. Because loving people is more important than being right. Porque amar a la gente is más importante que tener la razón. Now listen, I'll be the first to admit that voy a ser sincero. Gentleness isn't easy. Voy a ser el primero en, en, en confesar que la mansedumbre no es fácil, no me nace. It, it's not something that I do naturally and easily because some people don't make it easy. Porque algunos no, hacen, no lo hacen fácil. Like some people are like, come on, man, I'm trying to love you. <laughs> you know, estoy tratando de amarte. I'm trying to be Jesus, man. Estoy queriendo ser un buen cristiano. And you're not helping. Y no me estás ayudando. Gentleness isn't easy. I haven't mastered it. Yo no he perfeccionado esto. It's hard to be gentle when others offend us. Es difícil ser manso cuando otros nos ofenden. It's hard to be gentle when people insult us. It is difficult ser manso cuando alguien nos insulta, nos hace un daño, because sometimes our pride gets in the way. Porque a veces se nos atraviesa el orgullo. Sometimes our selfishness gets in the way. En ocasiones se nos atraviesa el egoísmo. And sometimes we're just plain out stubborn. Y en otras ocasiones simplemente somos cabezones. You know anybody like that? ¿Conoces a alguien así? Like, don't point at them. No, 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 no los señales aquí en la iglesia. Just cough. <coughs> Solo haz tose una vez. <laughs> and then to make matters worse, y luego para empeorar las cosas, if, if we could be really honest in church, si pudiéramos ser bien sinceros en la iglesia, the reason gentleness isn't always easy, la razón por la cual la mansedumbre no siempre es fácil, is because it doesn't always work. Es porque no siempre trabaja. Es decir, no siempre nos da los resultados que esperábamos. What I mean is, we don't always get the results we want because some people will reject your attempt to be gentle. Porque algunos van a rechazar tu intento a ser mansos con ellos, but that doesn't free us from our responsibility to try. Sin embargo, eso no nos libra de nuestra responsabilidad de tratar de ser mansos con ellos. Watch this, Philippians 4, 5, Filipenses 4, 5. Lea esto conmigo, read this with me. Philippians 4, 5, Filipenses 4, 5. Let your gentleness be evident to all of your friends. No, that's not what it says. Let your gentleness be evident to those who are gentle with you. Let your gentleness be evident to those that are on your favorites. Right? No, it says to all. Because the Lord is near. Filipenses 4, 5, que su amabilidad es, es un sinónimo para, para la mansedumbre o la gentileza. Dice que su amabilidad sea evidente a los que te caen bien, a tus familiares. 
solo a tus amigos, no, a todos, al que te cae gordo. Right? Even those people that you can't stand. The, even those that you don't know them, but you just look at them, you're like, I don't like them. Aún a aquellos que ni los conoces, pero al verlos le dices, sabes que algo como que me cae gordo esa persona. No lo conozco, pero me cae gordo. Dice que sea evidente a todos porque el Señor está cerca. Don't misunderstand me. No me malentienda. I'm not saying you need to let people run all over you. That's not what I'm saying. No me malentienda. Yo no estoy diciendo que seamos literalmente mensos y que dejemos que la gente tome ventaja de nosotros. No es lo que estoy diciendo. I'm also not saying that you can't disagree with anybody. Tampoco la Biblia dice que no puedes tener un desacuerdo con nadie. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. I'm simply saying that you can't let your desire to be right ruin the relationship. Let me say that again because I love alliteration. You can't let your desire to be right ruin the relationship. Lo que sí quiero que entiendas es que no puedes dejar que tu deseo de tener la razón arruine la relación. Man, I really love alliteration. It sounds good in Spanish too. And here's why it matters. And listen, in case you're wondering, well, why do I have to do this? Por si en caso que te estás preguntando, ¿por qué tengo que ser manso? ¿Por qué tengo que hacer esto? Here's why. Because we, when we don't handle conflict well, porque cuando tú y yo no manejamos los conflictos bien, we open the door to dissension and division. Cuando tú y yo no manejamos los conflictos bien, le abrimos la puerta a la disensión y a la división. Listen, and we can't preach about a God that loves everybody if you don't love everybody. Oh, let me say that again. You can't preach about a God that loves everybody if you don't love everybody. Y es imposible predicar, hablar de un Dios que ama al mundo cuando tú y yo no amamos al mundo. Cuando no nos podemos ver ni los que son de la casa, de la familia, de la iglesia. When you can't stand people in your family, in your church, people you work with, con los que trabajas, how can we say we love God who we don't see if we can't love our neighbor who we do see? ¿Cómo podemos decir que yo amo a Dios? Algunos muy santitos. Yo amo a Dios, pero todos te caen gordos. Es imposible, es una contradicción, es hipocresía. It's hypocrisy, it's a contradiction of terms. It's impossible. That's why our approach to conflict resolution is so important. Stand your feet with me. Póngase de pie conmigo. I'm excited about this month. Commercial, comercial. This month we're going to talk about conflicts, family feuds within parenting. I promise you don't want to miss it. Vamos a hablar de los conflictos que tenemos como padres. We're going to talk about conflicts within marriage. Vamos a hablar de los conflictos en el matrimonio. Te prometo que no te lo quieres perder. I promise you, you don't want to miss it. In case I haven't been clear, por si en caso que no he sido lo suficiente claro, what I'm trying to tell you is this, lo que quiero que, que entendamos es esto. It's possible, listen to this, it's possible to have healthy conflict where we attack the issue instead of the person. And I'm going to say that again just so you catch this. It is possible to have healthy conflict where we attack the issue instead of the person. Es posible tener conflictos sanos, saludables, donde atacamos el problema y no la persona. Where resolution is our desire. Donde tener resolución es el deseo, no atacar a otros, not to attack others. But this is only possible, listen, hear me here. Esto solo es posible cuando tienes una relación con Cristo. This is only possible when you have a genuine, authentic relationship with Jesus Christ. Because if you don't know Jesus and you're here this morning, si tú no conoces a Cristo y estás aquí en esta mañana, this sounds ludicrous to you, and I'm not talking about the rapper. Esto suena como una locura para ti. And there's a couple of people that got that reference. Some of you are like, huh? Si no conoces a Cristo, 
Esto es una locura. If you don't know Jesus, this is impossible. Si no conoces a Cristo, esto es imposible. Because gentleness is a fruit of the Holy Spirit. Porque la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. It is only the Holy Spirit living in us who produces gentleness. Es solo el Espíritu Santo viviendo en nosotros que produce la, san, la mansedumbre. In other words, you can't do it for yourself. Tú no puedes hacerlo a tus propias fuerzas. We have to allow the Holy Spirit to abide in us. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo habite en nosotros. Man, how we need the Holy Spirit. Cuánto necesitamos al Espíritu Santo. And you can only have the Holy Spirit if you know Jesus. Y solo puedes tener el Espíritu Santo si conoces a Cristo. Because Paul says this in Ephesians chapter 2, I believe. In Ephesians capítulo 2, dice Cristo, habiendo creído, Pablo, perdón, no Cristo. Pablo dice, habiendo creído, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Paul says that having believed, you were sealed with the promise of the Holy Spirit. We need Jesus. Necesitamos a Cristo. And we need the Holy Spirit. So here's what I want to do first. Quiero hacer tres cosas rapidito. Three things real quickly. Number one, bow your heads with me. Incline su rostro conmigo. And we're going to pray. Vamos a orar. If you don't know Jesus, si tú no conoces a Cristo, vamos a orar. We're going to pray. Father, we come to you in the name of Jesus. Padre, nos acercamos hacia ti en el nombre de Jesús. Lord, we need you. Señor, te necesitamos. Come on, if you've never prayed this, pray with me. Ora esto conmigo si nunca lo has orado. Padre, te necesitamos. Father, we need you. There is so much filth, so much sin in us. Hay tanto pecado, tanta inmundicia en nosotros. We are lost without you. Estamos perdidos sin ti. Reconocemos nuestro pecado. Father, we recognize our sin. And we confess it to you. Lo confesamos a ti. Because I know that you died for my sins. Porque yo sé que Cristo murió por mis pecados. And esta mañana yo recibo ese perdón. This morning, I receive that forgiveness. I receive your salvation. Recibo tu salvación. Come on, pray it out with me. Soy tuyo. I'm yours. Hazme una nueva criatura. Would you come? Would you make me a new creation? Haz de mí lo que quieras. Would you come? Have your way in me. I'm yours. Soy tú. Me entrego todo lo que soy. I surrender all that I am. Me entrego todo lo que tengo. I surrender all that I have. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Second thing, segunda cosa, rápidamente, real quickly. Let me ask you something. Te voy a hacer una pregunta y you don't have to answer me. No me tienes que contestar because it's none of my business. Porque para mí no, a mí, ¿qué me importa? ¿Verdad? It's not my business. No es mi lugar. Is there someone you need to make peace with? Don't answer me. Hay alguien con quien tienes que arreglar las cosas. No me contestes. Hazlo hoy. That could be a phone call. Puede ser una llamada. Preferably in person, because I, I just like in-person communication, but that's just my, my preference. Yo prefiero que sea en persona, pero esa es mi preferencia. No tienes que ser tú. Do this today. Text somebody. Mándale un texto a alguien. Email somebody. Mándale un correo electrónico a alguien. Send a pigeon. I don't care. Manda un pájaro. No me importa. But make it right today. Aplica esto hoy. 